வெல்கம் டு நெல்லை ஜெயா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு அத்தன்டிக் ரெசிபி இது வந்து திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டத்துலலாம் ரொம்ப பண்ணுவாங்க பட் இப்போ ரொம்ப பண்ணுறாங்களாங்கிறது தெரில நாங்கள் சின்ன வயசுலலாம் இருக்கும்போது இது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் அடிக்கடி பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸ்வீட் இட்லி இதை வந்து அங்கே வந்து விவிக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டீம்ட் இட்லின்னு சொல்லலாம் பட் இது விவிக்கான்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் இட்லி மாதிரி தான் முந்த நாள் நம்ம அதை மாவை அரைச்சி கலந்து வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம அதை செய்யலாம் பட் இது எப்படி செய்யலாங்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி முந்திரி திராட்சை உடச்சக்கடலை பொரிக்கடலை ஈஸ்ட் உப்பு பாசிப்பருப்பு தேங்காய் முந்திரி சோடா உப்பு இட்லி மாவு முந்த நாள் முந்த நாள் உள்ள புளிச்ச மாவு இட்லி மாவு இட்லி மாவு வாழைப்பழம் சீனி ஒரு மூணு கப் அரிசி எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் நான் தண்ணியில் நல்லா கழு வாஷ் பண்ணி மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு துணியில் தண்ணி நல்லா வடிஞ்ச பிறகு இந்த அரிசி அப்படி நல்லா போட்டு நல்லா உளர்த்தி வச்சுட்டேன் ஃபேன் காற்றுல வச்சுட்டேன் அது நல்லா ட்ரை ஆகலை பட் ஈரம் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஈரம் போயிடணும் ஆனால் ட்ரை ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாது இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டில் அரைக்கணும் எப்படி அரைக்கலான்னு பார்ப்போம் இது ஃபுல்லாக அரைச்சி நம்ம ஜலடை வச்சு ஜலிச்சிக்கணும் ஆனால் ஃபுல் மாவையும் நம்ம வந்து அரைச்சி ஜலிச்சிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை கப் வந்து அதோடைய ஜலிச்சு மேலே அந்த ஜலடையில் வரணும்னா அந்த குருண மாதிரி அதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா அது அதில் கஞ்சி காய்க்கணும் இதில் வந்து உளுத்த பருப்போ வெந்தயமோ எதுவும் நம்ம சேர்க்கலை ஸோ வந்து இதில் கஞ்சி காய்ச்சி அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சு அடுத்த நாள் நம்ம பண்ண போகிறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சிட்டு இந்த ஜல்லடியில் நம்ம வந்து சலிச்சிப்போம் இப்போ வந்து இந்த மாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் மேலே கொஞ்சம் அந்த ஜல்லடையில் மேலே இருக்கும்ல அந்த பரபரன்னு திருப்பி மற்றபடினா நம்ம வந்து வேறு ஏதோ புட்டோ ஏதோ பண்ணுறக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம அரைச்சி ஜலிச்சிப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி பரபரப்பாக உள்ள இந்த மாதிரி பரபரன்னு இருக்கலாம் இதில் வந்து நான் இந்த கப்புக்கு மூணு கப் அரிசி எடுத்து நான் நினைப்பட்டிருந்தேன் நான் இதுக்கு முக்கால் கப்பு அந்த குருணை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த நொய்யின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ கஞ்சி காய்க்கணும் இதில் வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றணும் நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாவை மெதுவாக மெதுவாக ஸ்லோவாக சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் அதை கலறிட்டே இருக்கணும் கையை விடக்கூடாது இல்லைனா கட்டி போட்டுக்கோ இவருங்க நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை கிளறிட்டே இருந்திருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கேன் இவருங்க இந்த மாதிரி திக்கா களி மாதிரி இப்படி வந்திருக்கு தண்ணியெல்லாம் வற்றி களி மாதிரி வந்திருக்கு இது நல்லா ஆறணும் ஆறின பிறகு இந்த மாவோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இது ஆ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நான் வந்து பாசி பருப்பு தோல் இல்லாத பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிப்போம் ஃப்ரை பண்ணி ஆற வச்சுட்டு இதோட ஆட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே அந்த கஞ்சி வந்து ஆற வச்சுருக்கேன் அதை ஆரணிப்போம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ப்ரௌன் கலர் நல்லா வாசனை வர வரையும் நீங்கள் வறுத்து விடுங்க இப்போ வந்து இந்த கஞ்சி காய்ச்சி வச்சுருந்தோம் இது வந்து நல்லா ஆறிச்சு இதை இந்த மாவோட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து கஞ்சி காய்ச்சி வச்சுருந்தது வந்து நான் ஆற வச்சு அதை எடுத்து இந்த மாவோட சேர்த்து வச்சுருக்கேன் என்ன பிறகு இந்த மாதிரி கட்டியாக நம்ம கஞ்சி காய்ச்சது ஆறின பிறகு கட்டியாகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் இது எங்கள் ஊர்லலாம் நம்ம கிராம தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள்லாம் பயணி நல்லா கிடைக்கும் இந்த ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை மாதத்துலலாம் பயணி நல்லா கிடைக்கும் அந்த பயணியை வாங்கி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வெளியே வச்சுப்பாங்க அது வந்து இந்த மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிரும் 
ஃபர்மண்டேஷன் ஆகி நம்ம மாவெல்லாம் புளிக்க வைக்கணும்ல அடுத்த நாள் புளிச்சதை உப்பிடல அதே மாதிரி இது வந்து கல்லு மாதிரி ஆயிரும் அதை ஊற்றி பண்ணுவாங்க அதோடைய டேஸ்ட் இதை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் நம்மளுக்கு இப்போலாம் கிடைக்காது அதனால் இங்கேயும் எங்களுக்கு கிடைக்கவே செய்யாது ஸோ வந்து அது கிடைக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாள் புளித்த மாவு ரெண்டு நாள் பழைய மாவு இட்லி தோசை மாவுடைய புளித்த மாவு இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஈஸ்ட் வச்சும் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் ஈஸ்ட் கிடைக்கலன்னா இந்த புளித்த மாவு இருக்குல்ல அது ஒரு கப் ப்ளஸ் தேங்காய் உடச்ச தண்ணி ஒரு ரெண்டு தேங்காய் உடைய தண்ணி ஒரு அரை கப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ்க்கு அரை கப் இருக்கிற மாதிரி அந்த தண்ணியை ஊற்றி அதையும் இந்த நாள் நம்ம பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம அதையும் சேர்த்து பண்ணலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து லூக் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி தான் அதில் கொஞ்சோண்டு கலந்து அது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இதை வைக்கணும் இப்போ நம்ம அது ஈஸ்ட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் அதை வார்ம் வாட்டர்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஊற்றி இது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த புளிச்ச மாவு நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அந்த புளிச்ச மாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துப்போம் இதை நல்லா கலந்து விடும் கையால் தான் கலந்துக்கணும் நல்லா தண்ணி வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி கட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி கலந்துக்கிடுவோம் இப்போ நான் பாருங்கள் நான் இந்த அளவு கையை வச்சு நல்லா பசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி கட்டியாக தான் இருக்கணும் தண்ணி நம்ம ஊற்றி பசையக்கூடாது நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்கும்போது அது நல்லா தண்ணி விட்டு இருக்கும் அப்புறம் நம்ம காலையில் செய்யும்போது அதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணணும் சுகர் வேணால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கருப்பட்டி கிரா எங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துலலாம் கருப்பட்டி நல்லா கிடைக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ் கருப்பட்டியை நல்லா இடித்து உள்ளே போட்டு அதை செய்வோம் அது இதை விட ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி நேற்று ஒரு பேட்ச் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸாவது ஆகும் அது புளிக்கிறதுக்கு டென் ஹவர்ஸ் ஆர் டுவெல் ஹவர்ஸ் அது நம்ம வந்து ஓவர் நைட் நம்ம வச்சிடணும் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம அது நம்ம செய்கிறதுக்கு அது ரெடியாக இருக்கும் நான் இப்போ ஒரு நாள் முந்தி நான் வந்து நான் ஒரு பேட்ச் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் இதில் வந்து இந்த கோகோநட் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உள்ளே ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அதை இட்லியை வேக வச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது உள்ளே நான் கிரன்ச்சியாக கடிபிடும் கொஞ்சம் முந்திரி திராட்சை வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துருந்து சீடை மட்டும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ வாயில் கடிபடாது உடச்ச கடலைன்னு சொல்லுவாங்க பொறிக்கடலை ட்ரைடு சன்னா இது கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் நீங்கள் வேர்க்கடலை இதுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை போடணா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வேர்க்கடலே தோலை எடுத்துட்டு ரெண்டு ரெண்டாக பீ ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக இருக்கும்ல அந்த ரெண்டாக பிளந்ததில் தோலை எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ஒரு வேறு டேஸ்டில் இருக்கும் இது வந்து பாசி பருப்பு தோல் இல்லாத பாசி பருப்பு நான் வந்து வருத்தோம்லாம் நம்ம அதை அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது வந்து ஒரு பிஞ்சு சோடா உப்பு நம்ம எப்போ மேக் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த சோடா உப்பை ஆட் பண்ணி நம்ம இதை ஊற்றணும் இதற்கு தேவையான சுகர் உங்களுக்கு கருப்பட்டி கிடச்சிருந்தால் கருப்பட்டி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கருப்பட்டி நல்லா ஒரு பேப்பர்லேயே வச்சு நல்லா அதை மற்ற வச்சு நல்லா ஒன்றும் பதிமாக நல்லா தட்டிட்டு இதோட ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணால் அது இதை விட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சுகர் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதை வந்து ஆவியில் வேக வச்ச பிறகு அந்த இனிப்பு கொஞ்சம் குறைச்சி தான் நமக்கு காட்டும் ஸோ வந்து கூட கொஞ்சம் திக்காக சுகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது இட்லி ஊற்றுங்க நான் ரெண்டு கப் ஊற்றி போட்டிருக்கேன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது கரையிட்டு நீங்கள் பவுடர் பண்ணி கூட சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஹைலைட் வந்து இந்த வாழைப்பழம் எங்கள் ஊர் சைட்லாம் கசலி வாழைப்பழம் கிடைக்கும் நல்லா ஒரு மாதிரி புளிப்பாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அது வந்து நல்லா பழுத்த பழத்தை போடுவாங்க அது இந்த பனியாரம் வாழைப்பழ தோசை இதெல்லாம் பண்ணுறக்கு அந்த பழம் போட்டு பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் எனக்கு இந்த பழம் தான் அங்கே கிடைக்குது இதை நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன பழம் கிடைக்குது அது நல்லா ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல பழைய பழமாக நல்ல பழுத்து இந்த மாதிரி அவுட்டர் லேயர்லாம் நல்லா கருப்பாக இருக்கிற பழம் நல்லா கொமிஞ்சிருக்க பழம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி உள்ளே ஆட் பண்ணணும் வாழைப்பழம் நீங்கள் கூட
நீங்க இட்லி தட்டுலயும் அவிக்கலாம் இல்லனா இட்லி தட்டு இந்த துணி போட்டு அவிக்கிற இட்லி தட்டு உண்டு அவிப்பாங்க எங்க ஊர் சைடுலாம் துணி போட்டு பெருமாளும் அவிப்பாங்க அதுல வச்சாலும் நல்லா டேஸ்டா வரும் நம்ம வந்து இதுல வந்து லைட்டா ஆயில் தடவி நான் கோகரட் ஆயில் தடவி இருக்கேன் இப்ப எப்படி ஊத்துறான்னு பாருங்க இப்படி ஊத்திட்டு இது மேல ஒரு கேஷ்யூ வச்சு விட்டுருங்க நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஊற்றி பாருங்க நம்ம தண்ணியே ஆட் பண்ணலை அந்த சுகரில் உள்ள தண்ணி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக திட்டமாக கிடச்சிக்கிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவாக மேலே போட்டு விட்ருங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம வச்சு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் அது செவன் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் அது குக் ஆயிரும் இதில் வச்சுட்டு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் செவன் மினிட்ஸ் அதை வச்சு மூடி வைக்க சொன்னேன் தண்ணி கொதித்த பிறகு வச்ச பிறகு செவன் மினிட்ஸ் ஆனால் எனக்கு எயிட் நைன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு மணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா அமைஞ்சிருக்கு இப்பொழுது சுவையான வீவிக்காய் தயாராயிருச்சு இதை ஸ்டீம்டு இட்லின்னு சொல்லலாம் ஸ்வீட் இட்லின்னு சொல்லலாம் இந்த பாருங்கள் நல்லா நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா ஸ்பாஞ்சாக ஸ்பாஞ்சாக இருக்குது இதை நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் அந்த வாழைப்பழத்தோட சுவை அந்த ஏலக்காவுடைய மனம் அதில் கடி போடுற தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது இது பாரம்பரிய ஒரு டிஷ்ஷு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் உங்கள் ஜெயா ஜஸ்டின்